oorwinning oor die dood. Die woord in diepte, een bybelse wereldbeskouwing. Hoe kan ons ons wereld beschouwen volgens die Bijbel rug en ons gebedsvoet toe? Het ek hier aan die kant die berge geneem waar een pad vurk en wanneer ons bij so vurk in die pad kom, dan moet jy kies of jy rechts en of jy links wil gaan. Dus een kese wat jy moet maken. En je kan hier in die middel rijden, nie. Jy moet links of rechts voorbij rijden. Kom ons bid saam. Heere, ons bid dat die heilige geest ons verstande zal helder maak en voor ons een boodschap zal gee uit die woord dat ons niet net die woord zal lees nie, maar het recht zal verstaan. Amen. <coughs> Eerste Thessalonicense 5 Vers 23 En mag hij die God van die vrede jullie volkomen heilig maak, en mag jullie gees en ziel en lichaam geheel en al onberispelijk bewaar word by die wederkomst van onze Heer Jesus Christus. Soos ons voorbereid vir examen hier op aarde, berei ons in hierdie lewe voor vir die wederkomst van die Heere, wat plaasvind met ons dood of met die werkelijke wederkomst. En mag ons volgens Paulus se gebed hier onberispelik bewaar word, dat ons daar die bankie nie sal missit nie. Ons leef in dag in baie ernstige tye. Ons staan op die drempel van grootse gebeure op hierdie aarde, wat nog nooit plaas gevind het op so'n skaal nie. Dis vandag tyd, die tijd waarvan die Bijbelse profete geskryf het, gewaarskeerd, een tijd wanneer mensen zal wegdraai van die nou weg, van die goeie pad en die weg van die leun, die weg van bedrog zal volg, eerder als om in die waarheid te gloeien. Ik het niet gedink als er ooit zo'n so tijd kan kom nie, en toch kies mensen die pad van bedrog, eerder als die waarheid. Openbaring 13, skets vir ons, die wereld wij het dwaling en wereldsiening, wat door spiritistische machten gepromoveerd wordt. En dan in openbaring 14, dit bevat die laatste finale boodschappen aan hierdie aarde, wat van God zijn volk uitgaan, na elke nazi, stam, taal, een volk op hierdie aarde, zodat so hulle kese kan maak vir of tegen God. Nou wat sê Godse woord aangaande hierdie tyd? 2 Timotheus 3 vers 1 Maar weet dit, dat daar in die laatste dag zwaar tye sal kom. So die woord van God sê nie vir ons, daar kom een tydperk van vrede nie. Dit sê, daar kom zwaar tye. En ons is nie zwaartgallig, as ons so sê nie. Die woord van God sê so. Dit help nie om hier mooi stories vir mense te vertel, om in alle goeie boekies te kom nie. Ephesians 4 vers 14 So dat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en jen en weer gedraai word, dier elke wind van lering, dier die bedreerij van die mense, dier sluheid en listiglik tot dwaling te bring. Jy weet, ek kan nie verstaan, hoe Paulus in die VCS hierdie woorde kon skryf in daai tyd nie, want dis wat vandag aangaan, meer as ooit tevore, elke woord daarvan, word vervul elke dag vandag. 2 Timotheus 4 vers 4, 4 En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Ons het gedink dat hierdie tekse was net een oordrijving, maar dit is precies net so vandag. Net hulle wat hulle gedacht is met die eeuwige waarhede van Godse woord gevul het, sal in die laatste dag kan staan te bly. 
Matthäus 25 vers 4 sê, Maar die verstandig is, het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Hulle het nie net hulle lampe geneem nie, hulle het nie net olie geneem nie. Hulle het extra olie saam met hulle lampe geneem. En dit geef vir ons een goeie aanduiding van wat ons moet doen. En ek het, daar is een foto wat vir my so mooi is. En dit is van die tien maagde, die vijf dwaases en die vijf verstandiges. En as jy na die foto kyk met die maan, wat daar ook aan die gebouwe is, is nacht. En kyk hoe gelukkig is die vijf wijse maagde. En die vijf dwaases met die lampe wat doodgaan, weet nie herwaarts of derwaarts nie. Nou, let bykie op hierdie gelijkenis, dat al tien was maagde. Dis nie een spulgoonloose mense nie. Al tien was maagde. En hulle was deel van Godse volk. Openbaring 14 vers 4 sê, Dit is hulle wat ons self met vrouwe nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is Godse kinders, dit is Godse volk. Tweede punt, al tien van hulle het lampe gehad. Wat beteken dit in een geestelike sin? Psalm 119 vers 105 I woord is een lamp vir my voet en een licht vir my pad. So hulle het die woord van God bestudeer. Dit was hulle rugsnoer en hulle gids. Al tien het lampe gaaf. Al tien het die bruidegom verwag. Wat sê Jakobus 5 vers 8? Jylle moet ook geduldig wees, want die wederkomst van die Heere is nabij. En hulle was geduldig, al tien. Nou wat het dan die verskil gemaakt? Lukas 2 vers 52 sê, En Jesus het toegeneem in wijsheid en groote en in genade by God en die mense. Hier word vier eigenskappe genoem. Dit was my interessant. Hy het nie net wijsheid gehad nie, hy het toegeneem in wijsheid. Met ander woorde, as jy pleinkies plant, dan staan daar pleinkie nie maar net in die tuin nie, maar hy groei dag na dag, hy neem toe in groote. So hy het in wijsheid verstandelik toegeneem. En dan die oorspronkelijke woord vir groote, die op die fysische, die op volwassenheid, Hy het al meer en al meer volwasse opgetree. Die derde punt, genade by God. En dit is die geestelike sy van sy leven. Het hy toegeneem. En dan genade by die mense, die sociale aspek. So al vier hierdie eigenskappe. Die verstandelike, die fysische, die geestelike eigenskappe en die sociale aspek. Jesus het daarin toegeneem, hy het gegroei, hy het nie stil gestaan nie. Prachtige tekst hier in Lukas 2 vers 52. En hy het nie by die huis gesit nie, wat sê Matthäus 4 vers 23. En Jesus het dier die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinnegoeges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Ek stel my voor dat daar dorpies was, waar as Jesus daar inkom, dan was betuig bang, ander was opgewonde, daar was moeders met siek kinders, daar was mense wat aan kwale geleid het en gehoor het van hierdie geneesheer en dan het hulle met opgewondenheid uitgesien. Hulle het hulle vriende gevra om hulle te neem. Daar waar Jesus en Petrus en Skoonmaas sy huis was, toe die son daar die saterdag aan het ondergaan, en die sabbat voorbij was, toe bring hulle allemaal wat siek was, na Jesus toe. En hulle was bang vir die fariseers om op die sabbat genees te word. En Jesus het elke kwaal onder die volk genees. En so sien ek in my verbeelding, 
toe hy uit die dorpie vertrek, was daar seker baie dorpies waar daar nie enkele sieke was nie. Daar was net stemme van blijdschap en opgewondenheid. Hulle het gejuig en dankbaarheid dat Jesus by hulle besoek om aflee het. Vers 24 En die gerug aangaande hom is verspreid oor die hele serie en hulle het na hom gebring amal wat ongesteld was, wat gekwel was dier allerhande siektes en pijne, en wat van duivels besete was, en maansiekes en verlamdes, en hy het hulle gezond gemaakt. So dit is nie net mense wat, wie sy lichaam siek was nie, maar hulle wat geestelik ook siek was, het hy uh, gezond gemaakt. Hulle wat, sociaal, verstandelijk siek was, het hy ook genees. Hy het twee dinge gedoen. Hy het die siekes genees en die evangelie verkondig van sabbat na sabbat in die synagoges soos sy gewoonte was. Ek het een baie mooi foto ontdek van een laningbome met die pad wat so reg hy daar tussen loop. En is die pad wat Jesus gestap het, stel het my voor. En soos hy daar die pad gestap het, soos jy een boom aan die linkerkant, een boom aan die rechterkant, een boom aan die linkerkant, een boom aan die rechterkant, soos wat jy voorbij stap, so het hy huis na huis bly gemaakt en was daar uh, lofsange in die huise van mense wat genees was, wat geestelik gegroeid het, wat nou die skrif verstaan het. En so het Jesus een laning van gezonde mensen achtergelaat. 1 Korintiërs 6 vers 19 Of weet jullie niet dat jullie lichaam een tempel is van die heilige geest wat in jullie is, wat jullie van God het, en dat jullie niet aan jezelf behoort nie, want jullie is dier gekoop. Verheerlik God dan in jullie lichaam en in jullie geest wat aan God behoort. Jy weet, jy kan die tekst oor en oor en oor lees en elke keer word hy mooier en is hy meer van toepassen en sien jy dat die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwijsing en die gerechtigheid. Ons lichaam is waar God sy heilige gees wil woon. Ons behoort nie aan ons self nie, ons is dier gekoop dier die bloed van Jesus. En dan sê 1 Korintiërs 10 vers 31, een tekst wat ek voor lief was toe ek een jong seen op universiteit was. Of jylle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Nie een paar dinge nie, alles. Jy behoort geheel en al aan God of glad nie. 1 Korintiërs 15 vers 51 Kijk, ek deel jullie een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. So ons sal nie allemaal voor die wederkomst doodgaan nie. Daar gaan levende mense wees, wanneer Jesus op die wolke verskyn. Daar is wat ontslaap het, wat dood is, maar daar is ook ander wat levend is. Maar ons sal allemaal die levend is, en die wat opgewek word, verander word. Hoe? Vers 52. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste bassuin, want die bassuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word. Met ander woorde, onverganklik, met die eeuwige lewe, met verheerlikte lichame. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike word moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. Die woordkie beklee sê soveel. Dit sê nie, ons word net heilig nie. Ons word beklee daarmee. En wat er mooi beeld is dit nie, ons word beklee nie met ons gerechtigheid nie, met Christus sy gerechtigheid. Hy het die prijs betaal, die pad geloop, sonder sonde. En dan trek hy sy kleed van gerechtigheid oor ons kouwers. 
Ik denk aan die verloren zin. Toe hy vir sy vader sê, ek wil maar net een slaaf wees. Toe trek hy sy dier jas of kleed uit. En hy hang het om sy kind, sy jongste kind, sy skouwers. Geen slaaf moet hom sien, waar hy so treerig in die vodde daar aankom op die plaas nie. Hy kom daar met een koninklijke status aan met sy vader, sy kleed, om sy skouwers. En dis wat Jesus gaan doen, hy gaan ons bekleed met sy kleed van gerechtigheid. En dan sê dit verder. En wanneer hierdie vergankelijke met die onvergankelijkheid beklee is, en hierdie sterflijke met onsterflijkheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinning. Jo, wat een paslijke vers. Die dood is verslind, dis verby. Christus het oorwind. In vers 55. Dood, waar is jou angel? Doodereik, waar is jou oorwinning? Dit beteken, dit is een retorische vraag. Daar is nie een oorwinning vir die dood nie. Die dood het sy moesses tegengekom, soos ons sou sê. Ek sit in die voorkamer, waar die sonniekie inskyn in die laat middag. En skielik sien ek hier aan ek aan die glas van die buiten ruit. Hier hang een reen spinnekop, maar een reen spinnekop sy geraamte. Hy het vervel en as sy daai fotokie opse, dan sien hy so van die linker na die rechterhoek, dit is so een diamant vorm, soos wat sy bene gebuig is. En sy lijfie sit so links boe op een knopie daar. En dit was vir my so prachtig. Dit is nie die spinnekop nie, mense gul as so iets op hulle skoot gegooi word. Dis net die kleere. En so het hierdie spinnekop sy ou kleed verruil vir een splinter nieuwe kleed of exoskelet. En die tweede voortoe het ek nader gezoom en daar kan jy daar die bene sien waar hy sy bene uitgetrek het as het ware uit sy broekspuipe uit en net die vel wat daar hang, net die geraamte, net die ou vel, en as jy al omvat, dan verpoeier hy net, daar is niks van nie. Omstandighede in ons omgeving, beinvloed ons as mense op die aarde. Die hap nie om te sê, omstandighede beinvloed ons nie, dit is wel so. Maar wanneer Christus die kern van ons gedagtes is, sal alles, om ons gesien word, dier die brul van Christus. Dit sal ons gedagtes kleur, volgens sy woord. 1 Korintiërs 2 vers 16 Want wie het die sin van die Heere geken, dat hy hom sou kan onderrug, maar ons het die sin van Christus. Ja, prachtige woorde. En dan Psalm 24 vers 3. Wie mag klim op die berg van die Heere? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiver van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Nou wat er wereld beskouw het ons. Romeine 12 vers 2 sê Paulus. Iets baie interessant. En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat sê Paulus hier? Hy sê, moet nie dink soos die wereld nie, moet nie achter hulle aanloop nie, moet nie aan die wereld gelijkvormig word nie. Word verander dier jylle gemoed. En vraag na die wil van God. Philippense 4 vers 8 Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. Dit is, soos hulle in Engels sê, a tall order. Dit is iets om aan te dink. Alles, nie net iets nie. 
wat eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflik, loflik, wat er deeg daar ook al wees, wat er lof daar maak, bedink dit, noem my acht dinge. Ek het daar boekant die stad Kaapstad in die veld gaan stap, waar het net die plant is, en waar die natuur met jou hart praat, daar waar die natuurlijke fijnbos groei, en daar op die wit sandvlakte het ek een lelikie afgeneem, en as hulle die foto van die lelikie opsit, die skoonheid daarvan, die reinheid daarvan, die sachtheid daarvan, spreek vir my van Philippense 4 vers 8, dit is so prachtig, en dan vat Colossense 3 vers 2, dit ook saam. Bedink die dinge wat daar boe is, nie wat op die aarde is nie. Toch het hierdie blommiekie en hierdie pleinkie my gedacht is opgeheef na die dinge wat daar boe is. Daar is nog mooie dinge in Godse handewerk. Jeremia 31 vers 31 Kijk, daar kom daar, spreek die Heere, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit die Egypte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Heere. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Heere. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle een God wees en hulle sal vir my een volk wees. Jy weet, as die hoof iemand in die kantoor inroep en hy sê vir hom, jy het lelik opgetree, teenoor hierdie onderwijse res, sê vir haar, jy is jammer. En daar die leerling sê, jy vrou, ek is jammer. Dan het hy geen keuze nie, hy moet het sê, hy is nie moeilik uit. Die hoofd staan en luister en kyk na. Maar, wanneer ons van harte die Heere dien, en om wil dien, en wil doen wat reg is, en hy skryf sy wet binnen in ons harte, so dat ons, soos die lelikie rein en skoon, wil wees, dan is dit iets wat uit jou binneste uitkom. Hebreus 8 vers 8 Want hy berispe hulle en sê, Kyk, daar kom daar, spreek die Heere, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe vermond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaakt het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het, om hulle uit die Egypte land uit te lei nie. Want hulle het nie geblei by my verbond nie. En ek het hulle veronachtsam, spreek die Heere. Want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek die Heere. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle een God wees, en hulle sal vir my een volk wees. En die boekie Segels gee ook die selfde woorde, ek sal vir hulle een God wees, en hulle sal vir my een volk wees, want as sy wette in ons hart geskryf word, dit is nie iets wat ons, excuse, moet doen nie, maar iets wat ons lus het, om te doen. En dis die verbond wat die Heere, dis die verhouding, die liefdesverhouding, wat hy met die mens wil aankweek. Wanneer Christus in die hart woon, verander nie ons, net ons denke nie, maar sy reinheid, word deel van alles, in ons leven. Dit word deel, van wat ons is, ons verander, selfs fysies. Romeine 5 vers 5 En die hoop beskaam nie, maar omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is dier die heilige gees wat aan ons gegee is. Prachtig, prachtig. Handelinge 8 vers 
en die wat verstrooi was, het die lam dier gegaan en die woord van die evangelie verkondig. So is wat uh, hulle vervolg was, het hulle weggegaan van Jerusalem, verder weggegaan en so is hulle verspreid, dra hulle die boodskap van die evangelie uit. Vers 5 En Philippus het afgekom in een stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendrachtig aggegee op die woorde van Philippus, toe hulle dit hoor en die teken sien wat hy doen. Onthou jylle, Jesus het daar by een put gesit in Samaria en hy daar met een vrou gepraat en sy is terug na die stad toe. En sy het gesê, ek het een man gekry, wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie die Christus nie? So is die saad dier Jesus gesaai. En hier kom Philippus en hy oes, vandaar die oes. Vers 6 En die skare het eendrachtig aggegee op die woorde van Philippus, toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwijl hulle met een groot stem skreeuw en baie wat lam en kreepel was, het gezond geword. Hoe vind die werk van Jesus plaas? Dit sê hier, die onreine geeste is uitgedruid. Dit sê die wat lam was en kreepel was, het gezond geword. Hulle het rondgespring en God geloof. So die wat nie kon loop nie en op die grond gesit het, het opgestaan, die bed opgeneem en geloop. Wat gebeur wanneer die, die geest van Satan kom? Ongelukkig in baie kerke, dan kom daar een geest in en die persoon word neergevel op die grond en hy gaan van een normale persoon na een besete persoon toe wat op die grond rond spring en skree en lach onbedaarlik enzovoorts enzovoorts. Ons oe moet oopwees vir hierdie dinge. Vers 8 En daar was groot blijdschap in daar die stad. En een sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met toverij omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister dier te sê dat hij iets besonders was. So let op Hy het hulle verbuister. Hy sê iets, hy haal nie skrif aan nie. Hy maak sekere uh, uh, aannames en dan verbuister hy hulle. En wat het toegebeur? En almal klein en groot het om aangehang en gesê, hy is die groot kracht van God. En toe kom die disciples daar aan en hulle verbreek hierdie bose mag, hierdie kracht van hierdie tovenaar. Vers 11 En hulle het om aangehang omdat hy hulle een geruime tyd dier sy toverijen verbuister het. Maar toe hulle Philippus gegloe het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vrouwe. Ek het sommer uit die bybel hierdie foto geneem, en het sê daar in Deuteronomium 18 vers 10, daar mag niemand by jou gevind word, wat sy seen of sy dochter dier die vier laat deurgaan, wat met waarserie, goelerie of verklaring van voortekens of toverie omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat die geest van een afgestorvene vrouw, een geest wat waar sê, of die dooies raadpleeg nie. So Godse woord is baie duidelik hier. Handelinge 8 en vers 11 En hulle het om aangehang, omdat hy hulle geruime tyd dier sy toverie verbuister het. En lees vanaf vers 13 En Simon het ook self geloofig geword, en nadat hy gedoop was, gedierig by Philippus geblei. En hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kracht te sien gebeur. So hier is Simon die tovenaar, hier rek sy oog groot, hier doen hulle dinge, en hulle is nie eers, het nie eers hierdie geest van toverei in hulle nie, maar toch doen hulle wonderbaarlijke dinge. En nou klim die Satan hier weer in, 
vers 14. En toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Vers 15. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die heilige geest mag ontvang, want hy het toe nog op, hulle, op niemand van hulle geval nie. Maar hulle was net gedoop in die naam van die Heere Jesus, uh, van die Heere Jesus, Hulle het hulle toe die hande opgelee en hulle die heilige geest ontvang. En toe sê man dit sê, toe besef hy, hy is een kracht wat ver groter as syne is. En in sy verdorwe verstand, wat gebeur toe vers 18. En toe Simon sien dat dier die handoplegging van die apostels die heilige geest gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, so dat elkeen wat ek die hande oplee, die heilige geest kan ontvang. Met ander woorde, kan ek hierdie geestelikheid gebruik om my naam te vergroot vir myself. En toe sê Petrus, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gave van God dier geld te verkry. Jy het geen deel of lot in die saak nie, want jou hart is nie recht voor God nie. In vers 22, Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedachte van jou hart jou miskien vergewe mag word, want ek sien dat jy in een gal van bitterheid en bande van ongerechtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid jylle tot die Heere vir my, so dat niks van wat jylle gesê het, oor my mag kom nie. Het Petrus hier doekies omgedraai, hy het recht uit vir hom gesê, dit is nie recht nie. En toe sê Simon, bid toch dat niks my oorkom, hy was so bijgelovig. Die duivel probeer om die werk van die heilige gees tee te staan of na te maak. Die heilige gees is Jesus een verteenwoordiger op die aarde en Satan span al sy machte en krachte in om verwarring te saai. Hy probeer die werking van die heilige gees hier te associeer met toverei, met die boonatierlijke, met wonnewerke, met fysieke geneesing. Nou kan hy met allerhande uiterlijke tekens die mensense verbeelding aangryp en duisende desperate mense kul. Woorde is goedkoop, uitsprake dier mense predikers is geen bewys van Godse kracht nie. Maar al te dikwels is het een bewys van die bose. Hy eind omself die eer toe, waar hy sukses behaal met skyn geneesings. En sê, dis die werking van die heilige geest. Let daarop dat hierdie neervel dier die geest, nie Godse geest is nie. Die bose geest, gooi een mens neer op die vloer. Godse gees, lig hom op. God bou op, Satan vernietig. Matthäus 7 vers 21, asjeblief, Rebecca. Nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal ingaan in die koninkryk van die jemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die jemele is. Baie sal in daar die dag vir my sê, Heere, Heere, het ons nie in die naam geprofiteer en in die naam duivels uitgedrywe en in die naam baie krachtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongerechtigheid werk. Daar kom so'n wee moet in my hart, as ek na baie van die TV-predikers kyk en ek sien hoe hulle te kere gaan nie met Godse geest nie, maar hulle soek geleentheid om hulle eie ego te lig. Hulle soek in selfsig een naam dat hulle groot is en dan deel hulle die heilige geest uit soos hulle wil. En dan sê ek vir myself, Heere, 
hoe gaan daar die mensen voel als ik kom een dag? En hij vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Dit sal verskrikkelijk wees. <coughs> en ek het een foto geneem, ek dink het was daarna by Petoria, ek is nie baie seker nie, ja, waar iemand in hierdie pad teken vastgerei het. En hy is heel te mal mankoliekig. En hy wees na Sunny Side, daar ah, boe in die licht waar die vliegtuie rui. En menlin is hier onder op die grond. En dit is wat die Satan maak met Godse woord. Hy verneel dit, hy verdraai dit, so dat skynbaar wees Godse woord heel te mal in die verkeerde richting, want hy is met bedrog bezig. Lees vir ons 2 Petrus 3 vers 14. Daarom geliefd is, terwijl jylle hierdie dinge verwacht, beijver jylle dat jylle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Ja, die standaard is daarom hoog. Moe nie hier en daar iets los wat verkeerd is nie. Jou jylle wil, jou jylle weese moet aan God behoort. 1 Johannes 3 vers 1 Kyk wat een groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wereld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefd is, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig hom self soos hy rein is. Prachtige belofte is daar. Wat help, al hierdie waarschuwings, hierdie vraag het toe, my dwars in die krop gesteek, as ons nie daarop ag sla nie, in die gelijkenis van die saier, val daar saad, tussen die doorings. Lukas 8 vers 14 sê, En wat in die doorings geval het, dit is die wat gehoor het. Hulle het gehoor, en hulle gaan weg en word verstik dier die sorge en reikdom en genietinge van die lewe en dra geen rijp vrug nie. En dra geen rijp vrug nie. So bied die vermakelijkheidswereld die oneindige spektrum van genietinge wat ons jongmense op talle terreine vastvang totdat hulle geheel en al verslaaf is daar. Dit vorm hulle levensbeskouwing, dit vorm die basis van hulle denken, hulle kan nie anders nie, hulle glo hulle kan nie anders nie. Kinders word op een vroege ouderdom reeds volwassenis van misdaad en losbandigheid. Geestelike waardes verloor hulle aantrekkingskracht geheel en al. So skryf die Satan die mense van vandagse levensbeskouwing voor en hulle volg een vreemde herder. Dit is treurig om dit te sê. Psalm 95 vers 7 Want hy is onse God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ach, as jylle vandag maar na sy stem wou luister, verhard jylle hart nie soos by Meriba soos op die dag van massa in die woestijn nie. Satan gaan haal daar die mense, net soos waar die laksman hier die kokkerot gaan haal het. En as hy na die foto kyk, het hy daar op die punt van daar die halwein blaar of dooring, het hy die kokkerot vastgepen. Daar sit hy. Hy kan die roer nie. Al wat hy kan doen is verdroog en doodgaan. Dit is wat hy met ons jeug maak. En ons jeug word groot mense, en hulle verdwaal ook. Die christense pad is nie een pad van stilstand nie. Indien ons nie elke dag groei nie. Nie een keer een week wanneer ons kerk toe gaan nie. Elke dag sal ons staties bly. Ons sal sekerlik achteruit gaan en verlep en dood gaan. Hebreus 3 vers 7 Daarom, soos die Heilige Geest spreek, vandag as jylle sy stem hoor, 
verhard jylle hart nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestijn nie. Prachtige woorde, waar die Heere nog steeds met liefde praat met ons, praat met ons. Ons het om een duisend keer te leer gestel, en hy roep ons, hy pleit by ons. Die laaste tekst van die dag, Hebreus 4 vers 7 bepaal hy weer een sekere dag, namelijk vandag, as hy soveel later dier David spreek, soos gesê is, vandag as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie. Een vriend van my het met die kombi gerei en hy het gesit in gesels en hy het nie besef dat daar recht voor op die hoofdpad een groot teken was, wat een peil wat na rechts wees en gesê het, die pad is gesluit en dit is een verlegging. En hy het met daar die kombi, daar die bord, uit mekaar gereid. Dit was een verskrikkelijke slag. Ek het nog die band, wat hy voor aan sy kombi gehad het, wat gelukkig gekeerde dat daar nie meer skade was nie, het ek herstel gekeerd en die gespes wat het vastgehou het die vooraan recht gebuig en het weer recht gemaakt. En in ons gebedsfoto is daar een pad teken. En die pad teken sê in Godse woord, hierdie pad is verbode. Die geopenbaarde dinge sê Deuteronomium 29 vers 29 is vir ons en ons kinders. Maar die geheime dinge is vir die Heere. Hy heeft openbaar sekere dinge aan ons ander nie. Die pad is toe. En so jy hier die pad teken uit die aarde uitrui, dat jy net sien blik in plastiek waai, dan land jy in een gat wat seker 3 tot 4 meter diep is. En die Satan kom en hy verweider per ty keer hier die pad tekens. Hy maak hulle dof, dat hulle ons nie kan sien, dat die dood vir ons voorleen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dankie vir die woord, wat so duidelik vir ons die pad aandui. Ek bid dat die ons oor sal oopmaak vandag, dat ons sal luister, dat ons elke dag sal groei, dat ons die naam sal groot maak, wat by ons pleit om die rechte kese te maak. Amen.